क्लस टेन गतकाल माध्यमिक भूगोल परीक्षा शेष हो कोश्चन पेपर केम है कोश्चन केम है कोश्चन पैटार्न कम है से आज के कोश्चन नहीं भिडियो आलोचना करब देखो प्रश्न यहाँ हम प्रथम पता प्रथम लेखा रही है दूहजार तेईस जिओग्राफी टाइम थ्री आवार्स फिफ्टीन मिनिट्स फार्स्ट फिफ्टीन मिनिट्स फर रिडिंग द कोश्चन पेपर ऑनलि फुल मार्क्स नाइनटी फर रेगुलर एंड सैटलेस रेगुलर कैंडिडेट्स फुल मार्क्स हंड्रेड फर एक्सटार्नल एंड सैटलेस एक्सटार्नल कैंडिडेट्स ये तुम्हारे दरकार नहीं अर्थात युकु थे जो जानते प्रथम देखो सबजेक्टर नाम लेखा तर कत परीक्षा से घंटा पंद्रह मिनट तब प्रथम पंद्रह मिनट तुम्हारे देवा कोश्चें पढ़ार जो बारोटा थे परीक्षा शुरू है माध्यमिक तो पौने बारोटा पंद्रह मिनट आगे तुम्हारा प्रश्न हाथे पे जा खा पाना प्रश्न देवा है प्रश्न पढ़ार जो एवं कोश्चने उत्तर कर बेचे नीते पर तरपर कि देखो क विभाग थे च विभाग पर्त प्रदत्त प्रश्न नियमित और बहिरागत सब परीक्षार्थी एवं छ विभागे प्रदत्त प्रश्न शुदुम्र बहिरागत परीक्षार्थी एखे जेटा एटने जे क विभाग थे च विभाग पर्त प्रदत्त प्रश्न नियमित बहिरागत सबाई कर छ विभाग का तुम्हारे जो ना इटा शुदुम्र बहिरागत परीक्षार्थी एखे आो दो लाइन इंग्लिशे बोले जेटा बांगला दवा नहीं स्पेशल क्रेडिट उल बी गिफिन फर एनसार्स हुईच आर ब्रेफ एंड टू द पॉइंट मार्क्स उल बी डिडक्टेड फर स्पेलिंग मिसटेक्स आंटीडिनेस एंड बैड हैंड रिंग स्पेशल क्रेडिट उल बी गिफिन स्पेशल क्रेडिट ते देवा जरा विस्तृत भावे एवं टू द पॉइंट एनसार कर मार्क्स उल बी डिडक्टेड मार्क्स काटा जाए कीसर जो स्पेलिंग मिसटेक्स बनान भूल आंटीडिनेस अपरिच्छनतार जो एंड बैड हैंड रिंग खराब हाथ लेखार जो तुम्हारे जो बार बार बला है हाथ लेखा भलो करो खाता परिष्कारच्छन्न रखो बनान दिखे नजर दाओ कैन बला है निश्चय बुझते पर विभाग क एक विकल्पगल थी सठिक उत्तर निर्वाचन कर लेख एखे देखो चौदोटा प्रश्न रही है प्रत्येक प्रश्न एक नम्बर रही है अर्थात मोट चौदो नम्बर रही है विभाग क्यों ये सबा के करते हैं एक प्रश्न विभागे बसि देवा था चौदोटा करते हैं चौदोटा प्रश्न ही था एक पॉइंट एक जी प्रक्रिय असमतल बंधुर भूमि अपसारित हुए समतल प्राय समतले परिणत है ताकि क नग्नी भवन घ आरोहण ग पर्यायन घ अवरोहण उत्तर हल पर्यायन एक पॉइंट दुई मरुभूम वायु द्वारा बालुकना उत्थित एवं अपसारित है जे प्रक्रिया सहाजे ता हल क अपसारण घ अवघर्ष ग घर्षण एवं घ लम प्रदान सठिक उत्तर हल लम प्रदान अच्छा हमें उत्तरगुल तुम्हारा एक भिडियो पज कर निजे मने मन भेबे नाओ जो उत्तर को तपर हमार संगे मिलिए नि दुटो छो प्रथम जो दुटो छोटो प्रश्न छो प्रथम अध्याय के नदी हिमबह वायु का दुटो प्रश्न छो ए एक पॉइंट तीन एखे जो प्रश्न है समुद्र पृष्ठे वायर गड़ चाप हल क हजार बारो दशमिक दुई मिलीवार ख हजार तर दशमिक दुई मिलीवार ग हजार चौदह दशमिक दुई मिलीवार घ हजार पंद्रह दशमिक दुई मिलीवार सठिक उत्तर हल निजे एक भेबे नाओ को सठिक उत्तर हल ख हजार तर दशमिक दुई मिलीवार एक दशमिक चार बैक पॉइंट चार निरक्षी जलवायु अंचले बृष्टिपात घटे क ग्रीष्मकाले घ बसंतकाले ग शीतकाले घ सारा बचर व्यापी सठिक उत्तर हल घ सारा बचर व्यापी एक पॉइंट पाँच एलिन प्रभाव देखा जाए क आटलान्टिक महासागर घ भारत महासागर ग प्रशांत महासागर घ उत्तर महासागर सठिक उत्तर हल ग प्रशांत महासागर एक पॉइंट छय स्थान मुख्य जोर एवं गौण जोर मध्य समय पार्थक्य हल 
बारो घंटा भलोक खेल कर मुख्य जोर ए गुरु जोर मध्य समय पार्थक्य हल क बारो घंटा ख बारो घंटा छब्बीस मिनट ग चौबीस घंटा एवं घ चौबीस घंटा बाहान्न मिनट सठिक उत्तर हल ख बारो घंटा छब्बीस मिनट एक पॉइंट सत निम्नलिखित गुलिर मध्य विषाक्त बर्ज हल क पारद ख कृषि जमिर बर्ज ग सेलुलज घ रान्ना घर बर्ज सठिक उत्तर हल क पारद एक पॉइंट आठ बर्तमान भारत अंगरज्य मोट संख्या हल क त्रिस टी ख उन्त्रिसटी ग अठाशी घ सतााशी सठिक उत्तर हल ग अठाशी भारत सर्वोच्च मालभूमि हल क मालवर मालभूमि ख मेघालय मालभूमि ग तेलेंगाना मालभूमि घ लाडाख मालभूमि सठिक उत्तर हल लाडाख मालभूमि एक पॉइंट दस गंगा नदी साथ जमुना नदी संगम निम्नलिखित स्थान अवस्थित क कानपुर ख एलाहबाद ग देवप्रयाग एवं घ वाराणसी सठिक उत्तर हल एलाहबाद एक पॉइंट एगारो पश्चिमी झंझार प्रभाव में बिस्टीपात संघटित है जे अंचले हल क जम्मू काश्मीर ख तमिलनाडु ग केरल घ मेघालय एक पॉइंट बारो अच्छा सठिक उत्तर हल जम्मू काश्मीर एक पॉइंट बारो भारत कफि उत्पादन प्रथम स्थानाधिकारी राज्य हल क केरल ख तमिलनाडु ग कर्णाटक एवं घ अन्ध्र प्रदेश सठिक उत्तर हल कर्णाटक एक पॉइंट तर भारत बेसरकारी उद्योग बृहत्तम लौह इस्पात कारखाना हल क दुर्गपुर स्टील प्लान ख भिलई स्टील प्लान ग शालेम स्टील प्लान और घ टाटा आरोन एंड स्टील प्लान ओ स्टील प्लान तो घ हल सठिक उत्तर एक पॉइंट चौदह सेभनटी फोर एम बै सेभन मानचित्र संख्या सूचक स्केल हल क वन इज टू टेन थाउजेंड ख वन इज टू टोटी फाइव थाउजेंड ग वन इज टू फिफ्टी थाउजेंड एवं घ वन इज टू वन मिलियन सठिक उत्तर हल ग वन इज टू फिफ्टी थाउजेंड विभाग ख दर दागे प्रश्न दुई पॉइंट एक निम्नलिखित वाक्यगुल शुद्ध हम पशे सु अशुद्ध हम पशे अलेख एखे छटा प्रश्न करते हैं छ नम्बर था प्रश्न देवा था सतटा अर्थात एक बस प्रश्न देवा थे इन्हें जमीन चौदोटा चौदोटाई करते होने एक बस अपन देवा था मेरु अंचले हिमरेखार उच्चता शून्य मीटार शुद्ध दुई एक दुई आंटार्टिका अंचले ओजन गहर देखा जाए शुद्ध दुई एक तीन चिनुक फ्रांसर मध्य दिए प्रवाहित तो एक उष्ण वायु अशुद्ध दु एक चार सूर्य और चंद्र जख पृथिवीर एक समकोणे थे तक सीजिकी है अशुद्ध दुई एक पाँच दूषित बतास के स्कैर सहाज्य परिश्रुत करा है शुद्ध दुई एक छय भारत बृष्ट जल संरक्षण अग्रणी राज्य हल करल अशुद्ध दुई एक सत उपग्रह चित्र व्याख्यार जो कम्पिटारे व्यवहार आवश्यक शुद्ध पॉइंट दुई उपयुक्त सप्त बस शून्य स्थान पूरण करो जो छयटी प्रश्न उत्तर दाओ ये था छ नम्बर और तुम्हार प्रश्न थके अर्थात एक बस अपन थे फानिल आकृति चौड़ा नदी मोहना के डैश बोले उत्तर खाड़ी दुई पॉइंट दुई पॉइंट दुई बाली द्वारा गठित मरुभूमि सहारा डैश नामे परिचित आर्क नामे परिचित दुई पॉइंट दुई पॉइंट तीन वायुप्रवाह गति बेग निर्णय डैश जंत्र सहाज्ये वायुप्रवाह गतिवेग निर्णय एनिमोमिटार जंत्र सहाज्य दुई पॉइंट दुई पॉइंट चार डैश स्रोत समुद्र तलर उपरिभाग दिए प्रवाहित है उष्ण स्रोत समुद्र तलर उपरिभाग दिए प्रवाहित है दुई पॉइंट दुई पॉइंट पाँच मानवर उपकूल उपह्रदगुली के स्थानीय भाषा डैश बोले मानवर उपकूल उपह्रदगुली के स्थानीय भाषा लेगुन बोले दुई पॉइंट दुई पॉइंट छय जोर बजरार आगे प्रभृति फसल के एकसाथे डैश बोले सठिक उत्तर हल मिलेट बोले 
2.2.7 ভারতে মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি ড্যাশ স্থানে অবস্থিত বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত 2.3 একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও এখানেও ছয় নাম্বার থাকে অর্থাৎ এক নাম্বার করে এবং এখানে দেখো আটটা প্রশ্ন রয়েছে হুম অর্থাৎ তোমার দুটো বেশি অপশান এখানে দেওয়া থাকবে দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট এক মরুভূমিতে যে শুষ্ক নদী উপত্যকা দেখা যায় তার নাম লেখো তার নাম হলো ওয়াদি দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট দুই সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ উল্লেখ করো একশো শতাংশ দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট তিন একটি পৃথিবী বিখ্যাত সামুদ্রিক মগ্ন চড়ার নাম লেখো ডগার্স ব্যাংক লিখতে পারো গ্র্যান্ড ব্যাংক লিখতে পারো জর্জেস ব্যাংক দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট চার একটি জৈব ভঙ্গুর বর্জ্যের উদাহরণ দাও আখের চিপড়ে সবজির খোসা দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট পাঁচ গাঙ্গেয় সংক্রমের নবীন পলিমাটিকে কি বলে উত্তর হলো খাদার দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট ছয় ভারতের কোন রাজ্য চা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তর হলো আসাম দুই পয়েন্ট পয়েন্ট তিন পয়েন্ট সাত দু হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দে জনগণনা অনুসারে ভারতের স্বাক্ষরতার হার কত দু হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দে জনগণনা অনুসারে ভারতের সার্বিক সাক্ষরতার হার হলো চুয়াত্তর দশমিক শূন্য চার শতাংশ দুই পয়েন্ট তিন পয়েন্ট আট ভারতের কোন সংস্থা ভূ বৈচিত্র সূচক মানচিত্র প্রস্তুত করে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দুই পয়েন্ট চার বাম দিকের সঙ্গে ডান দিকের গুলি মিলিয়ে লেখো বাম দিক ডান দিক বাম দিকে রয়েছে কালবৈশাখী এর সঙ্গে ম্যাচ করবে পশ্চিমবঙ্গ বাম দিকে আরাবলী পর্বত এর সঙ্গে ম্যাচ করবে রাজস্থান সিলিকন ভ্যালি এর সঙ্গে ম্যাচ হবে ব্যাঙ্গালুরু এবং ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র এর সঙ্গে ম্যাচ হবে লখনৌ বিভাগ গে শুরু হচ্ছে একটু লেখার মতো মানে একদম এক নম্বরের প্রশ্ন নয় বিভাগ গ থেকে দু নম্বরের প্রশ্ন শুরু হচ্ছে এখানে দেখো ছটা দু নম্বরের প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ বারো নাম্বার বিভাগ গ হচ্ছে বারো নাম্বারে থাকবে এবং এখানে তোমাকে একটু লিখতে হবে একদম এক কথায় উত্তর কিন্তু হবে না কাজেই এই উত্তরগুলো আর বলছি না শুধু প্রশ্নগুলো বলে যাচ্ছি তিনের দাগে প্রশ্ন নিচের প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় তিন পয়েন্ট এক জলবিভাজিকার সংজ্ঞা দাও জলবিভাজিকার সংজ্ঞা দেবে যেহেতু দু নাম্বার রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে এটা উদাহরণও দেবে অথবা ইনসেল বার্জ কাকে বলে ইনসেল বার্জ কাকে বলে লিখবে তার সঙ্গে ছোট করে একটু ছবিও এঁকে দেবে তিন পয়েন্ট তুই নিরপেক্ষ আর্দ্রতা বলতে কি বোঝো অথবা হিমপ্রাচীরের সংখ্যা দাও নিরপেক্ষ আর্দ্রতা সংজ্ঞা দেবে আর হিমপ্রাচীরের তো সংজ্ঞা দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে হিমপ্রাচীরের উদাহরণও দেবে তিন পয়েন্ট তিন বর্জ্যের পুনর্নবীকরণের সংজ্ঞা দাও সংজ্ঞা দেবে তার সঙ্গে একটা উদাহরণ দিয়ে দেবে অথবা কম্পোস্টিং বলতে কি বোঝো হুম কি বোঝো যেহেতু বলেছে তোমাকে একটু ভালো করে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে দু নাম্বার যেহেতু আছে একটা লাইনে উত্তর লিখতে কিন্তু হবে না দু চার লাইনের মধ্যে তোমাকে উত্তরটা করতে হবে অথবা সামাজিক বন সৃজনের দুটি সুবিধা উল্লেখ করো এখানে বলি তোমরা অনেক সময় এই যখনই মেনশান করে দেয় দুই বা তিনটে সুবিধা বা পার্থক্য তখন তোমরা একই জিনিসের বারবার রিপিট করতে থাকো সেটা যেন না হয় কারণ দুটো লিখতে বলেছে তুমি দুটোই লিখছো একটা যদি যে প্রথমে যেটা লিখেছো তারই যদি আবার কতটা ওই ধরনেরই বা ওটাই একটু ঘুরিয়ে লিখে দিলে হুম তাহলে কিন্তু নম্বর পাবে না দুটো যেন সম্পূর্ণ আলাদা সুবিধা হয় আলাদা পার্থক্য হয় এই দিকটা একটু খেয়াল রাখবে তিন পয়েন্ট পাঁচ পাঞ্জাব হরিয়ান অঞ্চলে কৃষি উন্নতির দুটো সুফল লেখ এখানেও বলছি দুটো আলাদা আলাদা সুফল যেন হয় একই সুফলকে তুমি বারবার লিখছো একটু অন্যরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেরকমটা করো না অথবা ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংজ্ঞা দাও সংজ্ঞা দেবে তার সঙ্গে উদাহরণ দেবে যেখানেই সংজ্ঞা চাইবে চেষ্টা করবে তার সঙ্গে উদাহরণ লিখতে তিন পয়েন্ট ছয় উপগ্রহ চিত্রের সংজ্ঞা দাও অথবা মেরিট বলতে কি বলছো বিভাগ ঘ চার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর দাও বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় এখানে রয়েছে তিন নাম্বার তোমার চারটে প্রশ্ন করতে হবে এবং বারো নম্বর রয়েছে মোট বারো নম্বর অর্থাৎ বিভাগ গ থেকেও বারো নম্বর রয়েছে বিভাগ খ থেকেও বারো নম্বর রয়েছে চার পয়েন্ট এক অনুদৈর্ঘ্য বালিয়েরই ঐতিহ্য বালিয়েরই মধ্যে পার্থক্য লেখ হুম বায়ু সঞ্চয় কাজ থেকে এখানে দিয়েছে মাঝখানে লাইন কেটে বা দিকে অনুদৈর্ঘ্য বালিয়ারি ডান দিকে তীর্য বালিয়ারি হ্যাঁ এর মধ্যে পার্থক্য লিখবে দেখো এখানে মেনশন করে দেয়নি যে তিনটে পার্থক্য কি না কাজেই মোটামুটি তুমি যতগুলো পারবে তিনটে চারটে পাঁচটা লিখবে অথবা ভরা জ্বর ও মরা জ্বরের 
তুলনামূলক আলোচনা করো এখানেও কোনো মেনশন করেনি যে তিনটেই লিখতে হবে কি না কাজেই তোমার তুমি যদি মনে করো যে তিনের বেশি লিখতে পারবো তাহলে লিখো চার পয়েন্ট দুই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি উল্লেখ করো অথবা ভাগীরথী হুগলি নদীর জল বিভিন্ন বর্জ্যের দ্বারা কিভাবে দূষিত হচ্ছে যে কোনো এটা দেখতে পারো এখানেও দেখো প্রয়োজনীয়তাতে মেনশন করে দেন যে তিনটে প্রয়োজনীয়তা লেখো হুম চার পয়েন্ট তিন ভারতের অরণ্য সংরক্ষণের তিনটি পদ্ধতি আলোচনা করো এখানে মেনশন করে দিয়েছে তিনটে পদ্ধতি কাজে তিনটেই লিখবে কিন্তু তিনটে যেন ডিফারেন্ট টাইপস হয় অথবা ভারতের রেলপথ ও সড়কপথে গুরুত্বের তুলনামূলক আলোচনা করো চার পয়েন্ট চার দূর সংবেদন ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করো রিমোট সেন্সিংয়ের গুরুত্ব চেয়েছে অথবা ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্রের তিনটি ব্যবহার উল্লেখ করো বিভাগ ওয়া দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন আবশ্যিক নয় অর্থাৎ তোমরা তো উত্তর করবে ছবিও আঁকবে কিন্তু যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের জন্য ছবিটা আবশ্যিক নয় এখানে পাঁচের দাগের প্রশ্ন দুটো ভাগ রয়েছে পাঁচের দাগে প্রথম ভাগটা প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে হয় এখানে রয়েছে মোট দশ নাম্বার দুটো প্রশ্ন করতে হয় এবং দ্বিতীয় যে ভাগটা রয়েছে সেটা আঞ্চলিক ভূগোল থেকে করতে হয় ভারত অংশ থেকে এবং এখানেও দুটো প্রশ্ন করতে হয় মোট রয়েছে দশ নাম্বার দেখি কি কি প্রশ্ন এসেছে পাঁচ পয়েন্ট এক পয়েন্ট এক নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত তিনটি ভূমিরূপে চিত্র সহ বর্ণনা দাও এটা ভীষণ কমন একটা কোয়েশ্চেন ছিল তো করতে পারাটা খুব উচিত এবং দেখো মেনশন করে দিচ্ছে চিত্র সহ বর্ণনা করে ছবির জন্য আলাদা নম্বর থাকে কাজে এই এই অংশে এই অধ্যায়ের ছবিগুলো খুব ভালো করে গুরুত্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করবে পাঁচ পয়েন্ট এক পয়েন্ট দুই বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার তারতম্যের তিনটি প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করে এটাও এবছরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল এসে গেছে যাই হোক পাঁচ পয়েন্ট এক পয়েন্ট তিন শৈরতকে বৃষ্টিপাত কীভাবে সংগঠিত হয় তা চিত্র উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো এটাও এবারের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছিল পাঁচ পয়েন্ট এক পয়েন্ট চার সমুদ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকগুলি আলোচনা করো এটাও তাই যাই হোক তো এই প্রশ্নটা দেখো অনেকগুলো ভাগ রয়েছে শৈলতকে বৃষ্টিপাত যে প্রশ্নটা এসেছে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা করলে তোমার উদাহরণ দিতে হবে ছবি আঁকতে হবে কীভাবে সংগঠিত হয় করতে হয় লিখতে হবে কাজে এখানে কিন্তু নম্বর তোলাটা অনেক সুবিধাজনক এখানেও তাই ছবি আঁকতে হবে হ্যাঁ যে যে প্রশ্নে দেখবে যে বড় প্রশ্নে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে অনেকগুলো জিনিস চিহ্নিত করতে বলছে বা অনেকগুলো জিনিস উত্তর করতে বলছে সেখানে জানবে নম্বর তোলা অনেক সহজ যে কোনো দুটি প্রশ্নে উত্তর দাও পাঁচের দুয়ে পাঁচ পয়েন্ট দুই পয়েন্ট এক উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লেখো এটাও এবছরের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাঁচ দশমিক দুই দশমিক দুই ভারতে কার্পাস উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবরণ দাও দেখো শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ চেয়েছে কাজে প্রাকৃতিক পরিবেশটা লিখলেই হবে অর্থনৈতিক পরিবেশ এখানে লেখার দরকার নেই পাঁচ দশমিক দুই দশমিক তিন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রোরাসায়ন শিল্পের কেন্দ্রিক ভবনের কারণগুলি আলোচনা করো এটা এই পেট্রোরাসায়ন শিল্পটাও কিন্তু এবছরের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট ছিল পাঁচ পয়েন্ট দুই পয়েন্ট চার ভারতের জনসংখ্যার অসম বন্টনের পাঁচটি প্রধান কারণ আলোচনা করো এটাও এবছরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমি ভূগোলের যে সাজেশানটা করেছিলাম এই ভিডিও আছে এই চ্যানেলেই তো সেই সাজেশানটা তোমরা যদি ফলো করো তাহলে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্টই কমন পাবে এবং এখানে তো সব কটা প্রশ্ন সব কটা প্রশ্ন আমি বলেছিলাম এখানে যে আটটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে বড় প্রশ্নের মধ্যে এই আটটা প্রশ্নই আমি বলেছিলাম ইম্পর্ট্যান্ট হ্যাঁ কাজে ও আমার ওই সাজেশানটা ওই ভিডিওটা যদি কেউ ফলো করে থাকো তার ভূগোল পরীক্ষা কিন্তু এবারে মাধ্যমিকে খুবই ভালো হবে এবং ঠিকঠাক মতো তৈরি করে রাখলে এইটি পার্সেন্ট অ্যাভাব নাম্বার সে পাবেই পাবে হচ্ছে বিভাগ চ ছয়ের তাকে রয়েছে প্রশ্নপত্রের সাথে প্রদত্ত ভারতের রেখা মানচিত্রের নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নাম সহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও ছয় পয়েন্ট এক নীলগিরি পর্বত এটা আমার সাজেশানে ছিল ছয় পয়েন্ট দুই তাপ্তি নদী এটাও ছিল ছয় পয়েন্ট তিন ল্যাপটা হ্রদ এটাও ছিল ছয় পয়েন্ট চার একটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চল এটা ঠিক মনে করতে পারছি না তবে মনে হয় দিয়েছিলাম এটাই মনে পড়ছে না আমার ছয় দশমিক পাঁচ মরুমৃত্তিকা অঞ্চল ছয় দশমিক ছয় উত্তর ভারতে একটি গম উৎপাদক অঞ্চল গমটা এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের জন্য ছয় দশমিক সাত ভারতের ম্যানচেস্টার এটাও দিয়েছিলাম ছয় দশমিক আট পশ্চিমবঙ্গের একটি লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুর বা বার্নপুর কুলটি 
এগুলোর মধ্যে করতে হবে ছয় দশমিক নয় দক্ষিণ ভারতের একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাদ্রাজ ঠিকঠাক এবং তারপর হচ্ছে দশ ছয় দশমিক দশ মুম্বাই এটাও আমার ছিল সাজেশনে তো যাই হোক প্রশ্ন কিন্তু খুব ভালো হয়েছে খুব স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন হয়েছে নিজেরা যদি ঠিক মতো তৈরি করে থাকো যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের জন্য বলছি তারা কিন্তু ভালো মার্কস পাবে আর প্রশ্ন কীরকম হয় এবারে যারা ক্লাস টেনে পড়ছো তাদের জন্য আলোচনা করলাম নিজেদের একটা সার্বিক ধারণা তৈরি হবে যে মাধ্যমিকে কীরকম প্রশ্ন হয় এবং তাহলে নিজেদের প্রিপারেশানেরও সুবিধা হবে সেই হিসেবেই আমি এই প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম এরপর রয়েছে দেখো অথবা শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য এটা তোমরা করবে না মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে সে অনেকেই এটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে যায় ওটা করবো কি করব না না এটা তোমাদের জন্য নয় পরে রয়েছে দেখো বিভাগ ছ শুধুমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য হ্যাঁ এখানেও যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো তোমাদের জন্য নয় অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমাদের জন্য করতে হবে এই ছয় পর্যন্ত ছয় পয়েন্ট টেন হ্যাঁ ছয় পয়েন্ট দশ এই যে মুম্বাই অবধি এখানে অবধি তোমাদের কোয়েশ্চেন শেষ এগুলো অন্যদের জন্য এগুলো তোমাদের করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছ তাদের সাফল্য কামনা করি এবং যারা সামনের বছর দেবে দু হাজার দেবে তারা এখন থেকেই প্রেপারেশান নিতে শুরু করো কারণ এই মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল মানেই তোমরাই সামনের মাধ্যমিকের ব্যাচ হ্যাঁ এখন থেকেই প্রেপারেশান নিতে শুরু করো হিউজ সিলেবাস এবং ঠিকঠাক প্রেপারেশান নিলে কিন্তু তবেই ভালো মার্কস তুলতে পারবে কেমন সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকে এখানেই শেষ করছে